Друзья, приветствую вас на канале Русторис, где я читаю для вас короткие рассказы на русском языке. Сегодня я прочитаю вам рассказ о удивительной судьбе американского военачальника с русскими корнями. Итак, поехали. В американской армии времен войны за независимость не служили русские. Во всяком случае, про таких ничего не известно. В армии Вашингтона были французы, поляки, немцы, а вот русских не было. Зато в гражданской войне в США 1861-1865 годов принял участие русский полковник, ставший у северян генералом. Иван Васильевич Турчининов был рожден на Дону и с малых лет поступил на военную службу. Окончив Академию Генерального штаба с серебряной медалью, он отличился в фортификационных работах в Финляндии. И к 33 годам получил звание полковника. Крымская война подвигла Турчининова на критические размышления о военном устройстве России. И в 1856 году молодой полковник вышел в отставку и уехал с женой в североамериканские Соединенные Штаты. Тогда же Иван Васильевич стал называть себя на американский лад Джон Бейзил Турчин, а его жена Надежда стала Надин. Языковой барьер, несомненно, существовал. Решение об эмиграции принималось в довольно сжатые сроки, а трехмесячных курсов английского языка тогда еще не существовало. Но способности у них были. В конце концов, в царской России без знания французского и немецкого языков в Академию Генерального штаба не принимали. Так, что уже через несколько лет пара свободно общалась в том обществе, которое оказалось им доступно. Привезенных с собой денег хватило на покупку небольшой фермы на Лонг-Айленде. Но средств к существованию она дать не могла. А в 1857-м разразился экономический кризис, и семье пришлось перебраться в Филадельфию, где Джон Турчин временно устроился топографом в береговую службу Соединенных Штатов. Удача улыбнулась только в следующем году, когда Турчин устроился инженером-топографом на Иллинойской центральной железной дороге, и семья перебралась в Чикаго. Тогда это был, наверное, самый быстро растущий город в мире. С 1848 по 1860 его население увеличилось с 18 до 109 тысяч жителей. Большого заработка Турчин, впрочем, не достиг. Даже военный мундир, понадобившийся ему вскоре, придется шить в долг, долго ища поручителя. Зато в Чикаго Турчин свел знакомство с людьми, которых можно было считать местным истеблишментом. 
как из управления железной дороги, так и из газеты Чикаго Трибьюн. Многие из общавшихся с ним тогда людей отзывались о нем как об образованном, рассудительном и приятном собеседнике. Возможно, тогда же он познакомился и подружился с бизнесменом Джорджем Мак... Маклеланом и юристом Авраамом Линкольном. Первый станет позднее главнокомандующим северян, а второй — президентом страны. Когда началась гражданская война, Джон Безил Турчин предложил свои услуги армии Севера. Надо учитывать, что самая большая нужда, которую федеральные силы испытывали на начальном этапе гражданской войны, нужда в опытных офицерах. Кадровые военные США сплошь были южанами. Для аристократических семей Юга именно военная карьера представлялась наиболее достойной для мужчины. В начале 1861 года все они оказались в армии мятежной конфедерации. Появление кадрового полковника с европейским военным опытом и образованием несказанно обрадовало северян. Русскому полковнику сразу предложили должность командира 19-го Иллинойского добровольческого полка. Турчин воевал успешно и талантливо. Собственно, его считают одним из лучших командиров той войны. А знаменитую турчинскую атаку в тылу врага при Чимамоге и сегодня изучают студенты военных академий. Уже в середине кампании Турчин пишет труд «Обучение бригады» в котором подробно рассматривает вопросы обучения личного состава, организацию разведки, боевого охранения, засад, систему сигналов. Его труд признан лучшим учебником своего времени, а главные выводы легли в основу нового устава. А еще Турчин стал, по сути, отцом нового рода войск — бронепоездов. Турчин широко использовал эту технику для охраны железнодорожных коммуникаций в своем тылу и для диверсий на территории врага. Он придумал поставить артиллерию на железнодорожные платформы, что позволило гибко маневрировать огнем. Так, при попытке атаки на бронепоезд Турчина погибла чуть ли не треть кавалерийской бригады Бетфорда Фореста, будущего основателя Ку-Клус-клана. Кадровый военный Турчин первым в гражданской войне применил на практике тактику тотальной войны. Если население поддерживает неприятеля, значит это население лишается права на защиту. Заняв города Атенс, Алабама, Турчин, по свидетельству его жителей, отдал его на разграбление. За это Турчин попал под суд военного трибунала. 
Пока шел суд, его жена Надежда отправилась в столицу, добилась в Вашингтоне аудиенции у президента Линкольна и убедила его помочь мужу. Не дожидаясь окончания трибунала, Линкольн присвоил подсудимому звание бригадного генерала. В октябре 1864 года Турчин перенес серьезный солнечный удар и подал в отставку. После войны он работал юристом и инженером. Помогал обустраиваться новым иммигрантам в Южном Иллинойсе. Он подавал петицию о возвращении в Россию, но получил отказ. За нарушение срока пребывания за границей, за нарушение присяги и поступление на иностранную военную службу без специального на то разрешения. В последние годы жизни Джон Турчин зарабатывал игрой на скрипке. Потом стал впадать в слабоумие и умер в нищете в возрасте 79 лет в городе Анна, Иллинойс. Незадолго до смерти бывшие солдаты Турчина добились выделения для него небольшой пенсии в 50 долларов, которые он и получал до самой смерти в 1901 году. Жена Надин пережила мужа на два года. Ее похоронили в одной могиле с мужем на военном кладбище в Маунт-Сити. До сегодняшнего дня захоронение содержится за государственный счет. Вот такая история, друзья. Буду очень рад вашим отзывам, лайкам и комментариям. Подписывайтесь на наш канал, если еще не сделали этого. Давайте учить русский вместе. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!